நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாகவோ இல்லை ஒரு சிஸ்டமில் டயக்ராம் போட்டோ நம்ம வழக்கம் போல் இல்லாமல் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் புது விதமாக இருக்கும் என்னென்னா நம்ம நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த ஒரு ஸ்டார்டர் பேனல் இது ஒரு அக்ரிகல்ச்சருக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டான பேனல்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேனலை ஒருத்தர் நண்பர் ஒருத்தர் வாங்கியிருக்காரு அதாவது ஒரு வடநாட்டு நண்பர் அவருக்கு தமிழும் தெரியாது எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது இருந்தாலும் இந்த டவுட்டை நான் அவருக்கு கிளியர் பண்ணேன் இதை வாங்கிட்டு எனக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் மெசேஜ் போடுறாரு நான் அந்த குரூப்பில் அவருக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டார்டர் பேனல் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சும்மா ஒரு ரெண்டு லைனில் போட்டேன் அவருக்கு ஓரளவு நாலேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் ரெண்டு லைனில் மட்டும் டைப் பண்ணிட்டேன் இந்த ஸ்டார்டர் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுன்னு அவர் என்ன பண்ணார் எனக்கு கொஞ்சம் டயக்ராம் போட்டு கொடுங்க எப்படி ஸ்டார்டர் கனெக்ட் பண்ணோம் இந்த 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 பேனலின்னு ஒரு ஸ்டார்டரோடு நம்ம போய் கனெக்ட் பண்ணோம் அதுலேருந்து மோட்டர் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி பேனல் இது அது எப்படி பண்ணுங்கிறது அவர்கிட்ட அவர் என்கிட்ட என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கேட்டார் நான் அவர்கிட்ட திரும்ப என்ன திரும்ப கொஸ்டின் கேட்டேன் அந்த டயக்ராம் கடைசியில் எப்படி போட்டோம் அந்த டயக்ராம் நான் போட்டு கொடுத்தது ஒர்க் ஆச்சா ஒர்க் ஆகலையா அப்படிங்கிறது ஃபுல் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நாம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பண்ண ஒரு சேட் எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தமானது எப்படி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம்னா அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அது என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் கேட்டால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதனால் எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு டவுட்டு ஏதோ ஒன்றுனா நீங்கள் ஒரு இமேஜு நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பும் போது மட்டும்தான் அதை நம்ம கிளியராக சொல்ல முடியும் ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் வழியாவோ இல்லை ஃபோன் வழியாவோ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டவுட்டு கிளியர் ஆகாது அதனால் இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது தான் அவர் கேட்ட டவுட்டு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வேர்ல்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேஸ்புக் குரூப்பில் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட்ரு பேனல் போட்டு கேட்டுக்காரு எனி ஒன் எக்ஸ்பிளைன் த ஒயரிங் டயக்ராம் ஃபார் ஃபைவ் ஹெச்பி சம்மர்ஸ்பிள் வாட்டர் பம்ப் கியூ மீ எனி டீட்டெயில் எபோட் திஸ் டயக்ராம்னு சொல்லி ஒரு டவுட் போட்டிருக்காரு அந்த பேனலை போட்டு அந்த பேனல் நம்ம பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக காட்டுறேன் இந்த மாதிரி போட்டிருக்காரு அதோடய ஃப்ரண்ட்டும் போட்டிருக்காரு அதில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹிந்தியில் இருக்குது நான் நல்லா இது படித்து பார்த்தா எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது பார்த்து தான் வேணால் எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிது இந்த ஸ்டார்டர் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகணும் ஆனால் அந்த அதில் உள்ள அந்த பாயிண்ட்லாம் என்னென்னு எனக்கு தெரியல அது தெரிஞ்சால் தான் நான் அவருக்கு வந்து டவுட்டு வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் நான் அந்த ஃபஸ்ட் எடுத்துமே அவருக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டேன் திஸ் பேனல் ஒர்க்கிங் டூ ஃபேஸ் அண்ட் த்ரீ ஃபேஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆப்ஷன் இந்த இந்த ஸ்டார்டர் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபேஸ்லேயும் த்ரீ ஃபேஸ்லேயுமே ஒர்க் ஆகும் டூ ஃபேஸ் வந்தாலும் நமக்கு அது த்ரீ ஃபேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டார்டர் பண்ணல இந்த அக்ரிகல்ச்சர்லாம் அதிகம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம த்ரீ ஃபேஸில் வந்து ஒரு லைன் அடிக்கடி கட் பண்ணுறாங்க கிராமத்து பக்கம்லாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் விவசாயத்துக்கு வச்சுருக்க பம்பிலெல்லாம் ஒரு ஃபேஸ் வந்து கட் ஆகிடும் அந்த குறிப்பிட்ட டைம் தான் த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை வரும் அந்த ரெண்டு ஃபேஸ் கட் ஆனாலும் நம்மளுக்கு மோட்டர் ஓடணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்டார்டர் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதை தான் நான் அவருக்கு போட்டேன் அவர் உடனே அது என்ன சொல்லிட்டார் ஓகே என்ன சொல்லிட்டார் ஒரு நிமிஷம் ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்துடுறேன் என்ன போட்டிருக்காரு பாருங்கள் ப்ளீஸ் கிவ் மீ அ டயக்ராம் ஃபார் டிஓல் ஸ்டார்டர் அண்ட் கனெக்ட் திஸ் பேனல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் எனக்கு வந்து இதோட டயக்ராம் போட்டு கொடுங்க டிஓல் ஸ்டார்டர் கூட எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டார் சரி நான் எதுக்கும் அவரோட ஸ்டார்டர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்கள் ஸ்டார்டர் ஃபோட்டோ அனுப்புங்கன்னா அவர் இந்த ஸ்டார்டர் ஃபோட்டோ எனக்கு அனுப்பிவிட்டார் நீங்கள் பார்க்குறது அவருக்கு இந்த மாதிரி இந்த எல்என்டி ஸ்டார்டர் டிஓல் ஸ்டார்டர் நார்மலு எல்லா அக்ரிகல்ச்சர்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க மோட்டர் பம்ப்புக்கு அதே ஸ்டார்டர் தான் எனக்கு வந்து அவர் சொன்ன இடத்துல ஸ்டார்டரில் வந்து இந்த டெர்மினல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கிளியராக தெரியல இந்த ரெட் கலரு க்ரீன் கலரில் என்ன எழுதியிருக்காங்கிறது தெரியல அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் அந்த இடத்த மார்க் பண்ணி எனக்கு கொஞ்சம் கிளியராக அனுப்புங்க இந்த பாயிண்ட்டும் அந்த மேலே மார்க் பண்ண இடத்தையும் எனக்கு கொஞ்சம் கிளியராக ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்கண்ணா திரும்ப அவர் எனக்கு அனுப்பிவிட்டார் அப்புறம் அந்த டெர்மினல் எல்லாத்தையும் க்ளியராக எடுத்து அனுப்பிவிட்
நான் வாட்ஸ்அப்புக்கு வாங்க நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் ஆனால் அவர் வரல அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொன்னால் கேட்ட டீட்டெயில் இதுலேயே அனுப்புனார் அப்புறங்க கொஞ்சம் இப்போ ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு புரியும் க்ளியராக தெரியும் இருந்தாலும் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இது இந்தியன்னு நல்லா க்ளியராக தெரிஞ்சுது இந்த டேபிள் மட்டும் எனக்கு நல்லா க்ளியராக புரிஞ்சிருச்சு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஹெச்பிக்குள்ளே இருக்கிற மோட்டருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எஃப்டி வந்து டி ஒன் டி டூ டெர்மினில் கனெக்ட் பண்ணோம் அதுமாதிரி டி த்ரீ டி ஃபோர் டெர்மினில் அந்த ஸ்டார்டரில் கிடையாது ஆர் ஒன் ஆர் டூ இருக்குது தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம்எஃப்டி கனெக்ட் பண்ணோம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் கெப்பாசிட்டர் அது எல்லா கெப்பாசிட்டருமே ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட்டு அதேமாதிரி வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹெச்பி மோட்டருக்கு வந்து ஃபிஃப்டி எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டர் கட் பண்ணோம் கனெக்ட் பண்ணோம் அதேமாதிரி ஆர் ஒன் ஆர் டூலேயும் ஃபிஃப்டி எம்எஃப்டி கனெக்ட் பண்ணோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயும் எயிட் ஹெச்பி மோட்டராக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் எம்எஃப்டி ஹண்ட்ரட் எம்எஃப்டி ரெண்டுலேயும் கனெக்ட் பண்ணோம் டென் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்பி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து டி ஒன் டி டூவில் ஹண்ட்ரட் எம்எஃப்டியும் ஆர் ஒன் ஆர் டூவில் ரன்னிங் கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எஃப்டியும் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் எனக்கு இந்த டேபிள் புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் இந்த ஏழு பாயிண்ட் என்னான்னு புரியல எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ புரியுது இங்கே ஒரு எல் டூன்னு மட்டும் போட்டிருக்காங்க ஏன் அந்த இடத்துல எல் டூன்னு போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் நாங்கள் டயக்ராம் போட முடியும் அடுத்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க பி ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ போட்டிருக்காங்க எஸ் ஒன் எஸ் டூ கொடுத்துருக்காங்க ஆன் அன் பி ஒன் பி டூ டி ஒன் டி டூ ஹெச்பி இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு என்னான்னே புரியல புரிஞ்சால் தான் நமக்கு தெளிவாக போட முடியும் ஏன்னா நம்ம ஒரு அசன்ஷனில் வந்து கனெக்ஷன் போட்டு கொடுத்துட்டு நாளைக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அதனால் நான் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சால் தான் போட முடியும்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் என்ன பண்ணார்னா நான் உன்னே கேட்டேன் இந்த கெப்பாசிட்டர் ரேட்டிங்லாம் பார்த்துட்டு உங்கள் மோட்டரோட ஹெச்பி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் ஏன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி கெப்பாசிட்டர் டிசைன் பண்ணோம் டயக்ராமில் அதனால் வாட்ச் ஒரு மோட்டர் ஹெச்பின்னு கேட்டேன் ஒரு ஃபைவ் ஹெச்பி சமர்சிபல் மோட்டர்னு சொல்லி அந்த டேரோ மோட்டர் போட்டு அனுப்பி விட்டார் டெக்ஸ்மோ மோட்டர் சிம்பிள் இது பார்த்ததுன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு வேணால் ஃபைவ் ஹெச்பி எனக்கு போட்டு அனுப்பின உடனே நான் வந்து உடனே ஒரு அனுப்பிவிட்டேன் ஐ டோன்ட் நோ ஹிந்தி லாங்குவேஜ் ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் த பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் டு செவன் எபோ மென்ஷன் த டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் எனக்கு மேலே இருக்கிற ஏழு பாயிண்டையும் கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அவருக்கும் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓரளவு தான் இங்கிலீஷ் தெரியும்னு சொல்லி போட்டிருந்தார் அதில் வந்து என்ன போட்டிருக்காருன்னு பாருங்களா ஓப்பன் பண்ணி கேட்டுறேன் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ ஆர் மெயின் லைன்ஸ் டெட் ஃபேஸ் கியூ டூ எல் டூன் கொடுத்தது இது வந்து டெட் ஃபேஸ் டெட் ஃபேஸ்ங்கிறது நல்லா கவனிங்க நம்ம லைனில் எந்த ஃபேஸ் கட் ஆகுதோ அந்த லைனை வந்து செகண்டாக கொடுக்கணும் கியூ டூ எல் டூ லைன் டூவில் வந்து அந்த ஃபேஸ் கொடுக்கணும் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ கனெக்ட் லைக் தட் P1 ஒன் ஆர் பி டூ ஒய் பி பி த்ரீ பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பி ஒன் லைன் ஆர் பேசவும் பி டூ வந்து ஒய் பேசவும் பி த்ரீ வந்து பி பேசவும் கொடுக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எஸ் ஒன் எஸ் டூ சீரியஸ்லி கனெக்ட் ஆன் ரிலே ஆன் பட்டன் பி ஒன் பி டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அவர் ஒருவேளை அவர் தப்பாக இங்கிலீஷில் போடுறாருன்னு தெரியல எனக்கு டக்குனு இது புரியல இது ஆன் பட்டனுக்கு பி ஒன் பி டூ டெர்மில் ஆன் பட்டனில் கொடுக்கணுமா இல்லை ரிலேவுக்கு சீரியஸாக கொடுக்கணுமானு இது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் அவர்கிட்டே வந்து இந்த பையனெலாம் படித்து பாட்டு கேட்டேன் கிவ் த டி ஒன் டி டூ ஹெச்பி ஒய் வைஸ் கண்டன்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காரு டி ஒன் டி டூக்கு ஹெச்பி வைஸ் கண்டன்சர் கொடுங்க அதுமாதிரி கிவ் த ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஹெச்பி வைஸ் கண்டன்சர் ஆர் ஒன் ஆர் டூலேயும் ஹெச்பி வைஸ் கண்டன்சர் கொடுங்கன்னு சொல்லி போடுறாங்க அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு ஆறாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் டி டூ வேன் மோட்டார் நாட் கிவ் கிரேட்டர் அண்ட் ஹை ஸ்பீட் தன் கனெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா கண்டன்சர் நம்ம என்ன பண்ணால் அங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற டி ஒன் டி டூக்கு இருக்கிற டெர்மினல்லையும் அதே பாயிண்ட்டு தான் கிளியும் கொடுத்துருக்காரு ஆர் ஒன் ஆர் டூலையும் அந்த டி ஒன் டி டூ அண்ட் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ரெண்டு கெப்பாசிட்டரும் வந்து என்ன மோட்டருக்கு என்ன ரேட்டிங்கோ நம்ம அதே ஹெச்பி தான் கொடுக்கணும் சாரி அதே கெப்பாசிட்டர் அதே எம்எஃப்டி தான் கொடுக்கணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணால் கெப்பாசிட்டர் ரேட்டிங் அதிகமாக போட்டால் மோட்டர் வேகனாக ஓடுங்கிற ஒரு அசம்ஷனில் வந்து கெப்பாசிட்டர் அதிகமாக போடுவாங்க அப்படி போடக்கூடாது அப்படி போட்டால் வைண்டிங் ப்ராப்ளம் வரும் அதை தான் அந்த பாயிண்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஏழாவது பாயிண
ஆன் பட்டனுக்கு பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுமான்னு சொல்லி அவர் கேட்டேன் அவர் என்ன பண்ணார் ஒன்லி லைக் மட்டும் போட்டு விட்டார் நான் கேட்ட கொஸ்டின் அவர் பொருளை போல் அப்புறம் நான் திரும்ப அவருக்கு என்ன பண்ணேன் வாட்ஸ் வாட் இஸ் கரெக்ட்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் அப்புறம் இதில் எது சரின்னு கேட்குறேன்னு அவர் திரும்ப போட்டார் எஸ் ஒன் எஸ் டூ சீரீஸ் கனெக்ஷன் டூ ரிலேன்னு போட்டிருந்தார் இந்த இடத்துல ரிலேங்கிறது வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் டவுட் வரலாம் இந்த பேனலில் ரிலேவே கிடையாது அந்த காயில் இருக்குது பார்த்திங்களா எலக்ட்ரோ காண்டக்டரோட காயில் அதுதான் ரிலேவாக இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அவர் அப்படி போட்ட போட்டு அதில் இந்திங்கிறதுனால எனக்கு புரியல நானாக அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அங்கே வந்து இது தான் வரும்னு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன பண்ணேன் அடுத்த நான் காலையில் ஒரு இமேஜ் போட்டு அனுப்பிவிட்டேன் என்ன போட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் த பேனல் அண்ட் செக் த அவுட் புட் வோல்டேஜ் தென் கனெக்ட் த ஸ்டார்டர் பேனல் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து பேனலில் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் கெப்பாசிட்டரெல்லாம் கொடுத்து த்ரீ ஃபேஸ் அவுட் புட் வருதான்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் ஸ்டார்டர் கனெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் நோட் இதில் நான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இது கலர் கோடிங் கொஞ்சம் மாறும் டயக்ராம் காட்டுறேங்க பி ஃபேஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கட் யுவர் ஏரியா ஸோ பி ஃபேஸ் கனெக்ட் எல்லோ கலர் டெர்மினல் உங்கள் ஏரியாவில் பி ஃபேஸ் அடிக்கடி கட் ரெகுலராக கட் ஆகிறதுனால அந்த எல்லோ கலர் டெர்மினலில் பார்த்திங்கன்னா பி ஃபேஸ் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அது நீங்கள் இமேஜில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் தெரியுதுங்களா இன்கமிங் சப்ளை ஃப்ரம் மெயின் போர்டு ஆர் ஒய்பி தான் சீக்வன்ஸ் வரணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆர்பி ஒய் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா எந்த ஃபேஸ் கட் ஆகுதோ அந்த ஃபேஸை இங்கே வந்து செகண்டாக கொடுக்கணும் சொல்லி இந்த ஸ்டார்டர் பண்ணலில் உள்ள அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் போட்டிருந்தாங்க அது பிரகாரம் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுமாரி அவுட் புட்டும் வந்து அதே மாதிரி ஆர் ஒய்பி எடுத்துட்டோம் இங்கே ஸ்டார்டர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா மேலே ஆர் ஒய்பி கொடுத்தாச்சு இதோட அவுட் புட் மோட்டர் கொடுக்குறோம் பார்த்திங்களா அங்கே மட்டும் ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும் இங்கே ஆர் வருதுங்களா ரெண்டாவது ஒய் வரும் பாருங்கள் ஒய் எடுத்து ரெண்டாவது கொடுக்கணும் பி எடுத்து மூணாவது கொடுக்கணும் ஏன்னா பே மோட்டர் வந்து ரிவர்ஸில் ஓடும் அப்புறம் ஏதாவது ரெண்டு பேச நம்ம மாற்றி கொடுத்தோன்னா நார்மல் ஆகிடும் நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும்னா ஆர் ஒய்பி இந்த இடத்துல மட்டும் மாற்றிடணும் ஏன்னா இங்கே நம்ம ரிவர்ஸில் ஆகுது உங்கள் ஏரியாவில் சப்போஸ் இங்கே வந்து ஆர் ஃபேஸ் வந்து ரெகுலராக கட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் அங்கே வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து ஆர் கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ரெண்டாவது ஆர் ஃபேஸை கொடுத்துடணும் மற்ற ரெண்டு ஃபேஸ் எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த ஃபேஸ் கட் ஆகுதோ அதை மட்டும் செகண்டாக கொடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுமாதிரி லாஸ்ட்டாக நம்ம எடுக்க போகும்போது ஆர் ஒய்பி சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக இந்த மோட்டர் கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டு இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ நீங்கள் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டெர்மினல் முன்னே உங்களுக்கு இமேஜில் டெர்மினலில் கட்டிருப்பாங்க அந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ வந்து இந்த காயில் இங்கே ஒரு லூப் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மேக்னட் காயில் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு வந்து இங்கேருந்து ஒரு லூப்பு இங்கே மேலே போவோம் அந்த லூப் ஒயரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே க்ரீன் கலர் ஒயர் கொடுத்து பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டு டெர்மினலில் இங்கே கனெக்ட் பண்ணும் காயிலுக்கு இதுக்கும் இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ரிமூவ் த மென்ஷன் த பிளாக் கலர் ஒயர்னு சொல்லி போட்டேன் அவருக்கு ஏரோக்ரி போட்டு அங்கே இருக்கிற பிளாக் கலர் ஒயரை எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அதேமாதிரி அவர் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிட்டார் இங்கே வந்து ரெண்டு கெப்பாசிட்ரு ஃபிஃப்டி எம்எஃப்டி ஃபிஃப்டி எம்எஃப்டி அவங்க சொன்ன மாதிரி டச் கெப்பாசிட்ரு அந்த ரன்னிங் கெப்பாசிட்ரு அதாவது ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்ருன்னு வச்சுக்கலாம் அது டச் கெப்பாசிட்ருன்னு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு செகண்டு மட்டும்தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமில் மட்டும்தான் அந்த கெப்பாசிட்டரில் சப்ளை போயிட்டு திரும்ப அந்த சப்ளை கட் ஆகிடும் அது எப்படி ஆகுனா இங்கே ஒரு ரெண்டு ரிலே வச்சுருக்காங்க அவங்க இந்த இமேஜில் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் மேலே காட்டின இமேஜில் அந்த ரிலே தான் அந்த ஒர்க் பண்ணோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் போர்டு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அது அந்த ஒர்க் பண்ணோம் நான் இதெல்லாம் போட்டு அவருக்கு என்ன பண்ணோன்னா போட்டு கொடுத்தோன்னா அவர் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹெல்ப்னு சொல்லி போட்டு விட்டார் நான் திரும்ப அவர்கிட்ட கேட்டேன் கன கனெக்ட் தென் இன்ஃபார்ம் டு மீ இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் பேனலில் எனக்கு கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லி எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் அவர் என்ன பண்ணார்னா நான் டியூஸ்டே அவருக்கு அனுப்பினோம் பார்த்திங்களா சாரி மண்டே அவருக்கு அனுப்புனேன் அவர் என்ன பண்ணார் டியூஸ்டே எனக்கு திரும்ப பதில் அனுப்பியிருக்காரு இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டார் தேங்க்ஸ் செகண்ட் ஃபார் ஹெல்பிங் திரு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு திரும்பவும் நன்றின்னு சொல்லி போட்டிருந்தார் நான் ஓகே குட் கங்க்ராச்சுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் அவருக்கு லிங்க் அனுப்பி போட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இதுமாதிரி வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி டவுட்டு நிறையா இருக்கும் நிறைய பேர்
உள்ளே இருக்கிறத நாம் பார்த்தோம்னா இந்த ரிலே சொல்லியிருந்தாருங்க இதில் தெரியுதா பார்க்கலாம் இதுதான் உள்ளே இருக்கிறது நல்லா கிளியராக பாருங்கள் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த ரிலே ரெண்டு ரிலே கொடுத்துருக்காங்களே இந்த டச்சிங் கெப் கெப்பாசிட்டி ஒரு செகண்ட் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த ரிலே தான் ஒர்க் பண்ணும் அதோடய மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஐசி ஒன்று வச்சுருக்காங்க இந்த பிசிபி போர்டு தான் அது சென்சிங் ஒர்க்கே எல்லாமே பண்ணுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றி நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆளுக்கு ஈஸி புதுசாக இருக்கிற எலக்ட்ரிஷியன்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டார்டர் பண்ண கனெக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் யோ கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ போட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எந்த டவுட்னாலும் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி தான் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் என்னோட சேனலில் எபோட்டில் போய் பாருங்கள் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கும் நீங்கள் அதை நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த டவுட்னாலும் எனக்கு இந்த மாதிரி இமேஜ் எடுத்து போட்டால் தான் நான் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் இல்லை டவுட்னாலும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இமேஜ் இல்லாமல் ஏன்னா ஒரு ஸ்டார்டர் பேனல் டீவால் ஸ்டார்டர் எடுத்தாலும் அதில் பல விதமாக இருக்குது எப்படி வேணாலும் அவங்க ஒயரிங் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு ஸ்டார்டர் பேனல் எடுத்திங்கனா சிங்கிள் பேஸ் ப்ரௌண்டர் வச்சுருப்பாங்கன்னு ஒரு ஸ்டார்டர் பேனல் இருக்காது அடிஷ்னல் ரிலே என்னென்னவோ எக்ஸ்ட்ராலாம் போட்டிருப்பாங்க சேஃப்டிக்காக அண்டர் வோல்டேஜ் ரிலே இருக்கும் பேசி கொஞ்சம் என்னென்னவோ அப்படிலாம் வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் இமேஜ் போட்டிக்கணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு நான் டயக்ராம் போட்டு தருவேன் உங்களுக்கும் அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் இப்போ அவர் அனுப்பின டயக்ராம் வச்சு நான் அவருக்கு நான் இமேஜ் போட்டதுனால அவருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிட்டார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நன்றி